Continuem en les jornades de conferència, del cicle de conferències. Avui parlem de permacultura i José Luis Moreno, que és el nostre ponent, però us el presentarà Berni, que ell està ficat en el de l'agricultura. I bé, en els contactes que va dir de Berni, està José Luis avui així. I vos dicen ells. Moltes gràcies. Molt bé. La idea d'aquesta conferència de parlar de permacultura és perquè pensem que és un tema que n'hi ha que recolzar-lo i molt important perquè puguem fer canvis en la nostra manera de treballar la terra i d'alimentar-se. A les joves de la permacultura no és només treballar la terra, engloba moltes altres coses. Està dintre de la permacultura moltes idees, no? moltes idees alternatives en quant a energia i en quant a tindre en compte la situació dels planetes de la lluna, de com se fa un tratament, etc. Inclús viure en la pròpia terra i escoltar-la, veure la terra que és el que ens està dient en cada moment. Aleshores, l'ideal és poder dur a aquesta conferència gent que ja tinga una experiència llarga en aquesta en aquesta temàtica. Sent que estigui vivint en la pròpia terra, sent que estigui experimentant què passa quan ve un tipus de fenomen meteorològic, etc. I aleshores vaig tindre la sort de conèixer els exponents que van a vindre avui a aquesta conferència. A Raúl Aviñó, que no ha pogut vindre per qüestió familiar, a José Luis, i a l'altre ponent que està perdut un poquet per ahí. I bé, mentre ell està localitzant el lloc, ens va donar temps a que José Luis pugui adelantar material, perquè quan vinga ell se farà doña el senyor de la sala i ens costarà un poquet parar-lo perquè ell té un muntó d'experiències i de coses molt interessants. Doncs bé, al teu camp estigui una bota, no sé si te'n recordarà, que tenia la de gallines i coses, i al camp de l'altre ponent, que ara no me'n recorde, Juan Antonio també, que té un bosc d'aliments molt curiós perquè les peres estan allà dalt i és una cosa més selvàtica i molt bonica de poder veure i poder disfrutar de... I bé, no m'enrotlle molt perquè és important que hi vaig a fer camí. I tot el lliç, tens tot el que vull per a tu. Gràcies. Gràcies per venir. y en mi tiempo libre tengo un pequeño bosque de alimentos. Realmente nos juntamos hace pues casi hace ya 20 años varios amigos, entre ellos Juan Antón, donde quisimos intercambiar experiencias y éramos los raros de la, de la época, porque en ese momento no había estallado el 15M, eh, nos sentíamos rarísimos con nuestros vecinos eh, de la química y, y pensamos que había otra manera de hacerlo y, y no solo era producir comida y venderla, sino hacerlo de una manera que la disfrutáramos y nos hiciera felices, creando espacios de, de, de disfrute, básicamente. Entonces, eh, ya nos conocen muchos, muchos años y un poco la estructura que, que habíamos pensado es, ya que la charla se llama Introducción a la Permacultura, eh, explicar un poquito los conceptos y luego pasar a hablar eh, en, Primero de mi experiencia y luego de la de Juan Antonio. Cada proyecto es un reflejo de cómo es uno mismo, cómo lo vive, cómo vive la vida. Y veréis diferencias, veréis similitudes, pero lo común es que nos encanta disfrutar de, de lo que hacemos. Entonces, como os he dicho, voy a pasar por encima de los conceptos. Eh, luego os daréis cuenta que nosotros no somos muy académicos, porque la permacultura es toda una escuela y nosotros la... Hemos cogido lo que nos ha gustado de la permacultura, pero luego lo hemos personalizado, bueno, un poco de nuestra, nuestra manera. Vale, pues eh, como comentaba, aquí en la diapositiva he puesto, para empezar, mi, mi experiencia. Eh, mi, mi proyecto está en el bar, estamos aquí al lado. Y ya, pues, eh, sobre el 2000, eh, mi padre y yo lo, 
lo adquirimos, son unos 2.000 metros cuadrados, y a partir de ahí yo eh, puse como condición para llevar este proyecto que, que tenía que hacer una agricultura ecológica, como yo no hacía nada ahí, si no tiene sentido. Vale, pero antes de entrar en, en detalles, eh, os voy a explicar un poco los conceptos. ¿Qué es la permacultura? Eh, la permacultura en los últimos años se ha hecho bastante famosa la palabra y la, hay, hay gente que piensa, bueno, yo he escuchado que es poner paja encima de la tierra y ya está, eso es permacultura. Bueno, ya ha llegado nuestro amigo. Básicamente, eh, permacultura, conforme yo la entiendo, permacultura es diseño, ¿vale? Aunque la palabra permacultura viene de permanente y cultura, cultura permanente. Y esto engloba eh, conceptos de sostenibilidad, conceptos de, de ciclos naturales, pero si nos vamos a, a las bases, a los principios de qué es permacultura, eh, estamos centrados en cuidar a la tierra, cuidar a la gente y compartir con equidad. A partir de ahí pues ya vienen eh, aspectos concretos de, pues, si intentamos estudiar qué es la tierra, pues ya vemos el suelo, tiene mucha importancia la permacultura, eh, los bosques, porque la permacultura se basa en imitar a la naturaleza, o sea, somos humildes por la naturaleza, es un cambio de, de chip, no, no intentamos domesticar la naturaleza, sino que observamos los ciclos, sobre todo los patrones, la palabra patrón es muy importante en permacultura, para aprender de ella, y acompañándola, obtener eh, alimentos y una, y una serie de beneficios que nos, que nos dan felicidad y nos hacen realizar. En el tema de cuidar a la gente, pues nos hace falta mucho. En esto hemos perdido muchos valores tradicionales, eh, las cooperativas, la forma de trabajar en equipo. Y, y esta parte de la permacultura la cuida mucho. Eh, el tema de recuperar esos sistemas de cooperación entre las personas para conseguir más, porque la suma, la, la suma de cada elemento es mucho más que cada elemento, eh, digamos, por separado. O sea, hay una sinergia cuando se unen las personas que es muy diferente a cuando lo intentan por separado. Y luego la equidad. Eh, lo que se busca es que eh, todo el mundo pueda realizarse, todo el mundo pueda eh, encontrar eh, aquello para lo que ha nacido, lo que se le da bien, y pueda compartirlo y, y puedan surgir unas sinergias que permitan que, que, pues que todo el mundo tenga lo básico para, para vivir. Claro, esto eh, os estoy dando una pincelada muy rápida, por supuesto brevemente, porque hay, hay libros y libros y libros de permacultura, o sea, si ponéis en Google permacultura no, no os los acabaréis. Muchísima teoría, muchísima teoría. La permacultura no es una cosa de hippies y, y ya está, hay mucha ciencia detrás, hay mucha gente que ahora mismo se, eh, se, se hacen ya congresos internacionales, hay una universidad, quizá no está reconocido oficialmente, pero hay un movimiento fuerte de gente seria, que lleva muchos años en esto. De hecho, nació, eh, creo que son los 70, finales de los 70, y desde entonces, que nació en Australia, desde entonces eh, ha dado mucho, mucho de sí. Eh, aquí os he puesto este esquema para que veáis que podemos entrar en un poquito más de detalles. Y los detalles son, eh, si empezamos en el, en el orden que está aquí marcado, con la numeración, tenemos que es mucho observar, con humildad, observar, simplemente ver lo que pasa, sentarnos, tenemos un huerto o, o, o estamos en un parque, sentarnos a ver qué pasa ahí, pues el pájaro que se pone aquí, que está comiendo, el, el, el otro ser que hay aquí, la relación, los árboles, la, eh, cuando se mueven con el viento esas hojas, como... Como, como, eh, ¿De dónde se deposita? En el suelo, si está eh, cubierto de hoja. Hay muchos detalles. El río, cómo fluye, el, el, la manera de fluir que tiene, hacia dónde va cuando llueve. Luego el tema de la energía, el tema del rendimiento, la retroalimentación. Eh, hay una serie de los patrones que he comentado. Hay muchos detalles, porque la permacultura se fija en los detalles. Y el aspecto del diseño. 
es que cuando nosotros tenemos una finca, a veces es de cero, a veces es, eh, ya está hecha, nos fijamos en lo que hay para que nuestra mente se abra. Y en el momento que se abre, eh, empieza el diseño, empieza a haber conexiones. Con, eh, entonces empezamos a ver cosas pues, muy sencillas. A ver, ¿dónde está el agua? El agua empieza de ahí, vale, pues si circula por ahí, podemos colocar árboles, un ejemplo, ¿eh? Árboles que quizá necesitan más agua más cerca del agua y los que están más lejos, más lejos. Esto sería un ejemplo. Otro ejemplo, si yo tengo mi casa aquí y yo tengo la compostera en la otra punta de la finca, lógicamente, energéticamente, estamos perdiendo mucha energía, no tiene lógica. Aunque a mí me guste que esté allí porque el olor, no sé qué, eh, lo lógico es ponerla cerca o en una zona de paso, pues esos elementos, esas cosas que son al final es el sentido común. ¿Por qué pongo esto aquí? ¿Por qué no lo pongo aquí? Y si lo pongo aquí, ¿qué función hace? Y si eh, lo pongo aquí, además de esta función, puede tener más funciones. Entonces aquí lo que se busca es la multifuncionalidad y las sinergias. ¿vale? Una cosa no hace solo una función y no está aislada. Es un sistema, todo está conectado. Entonces se usa mucho el sentido común para, para poder diseñar. Al final es eso, el sentido común. Parecen cosas como muy sencillas y muy evidentes, pero hay cada sistema actualmente que dices, pero cuánta pérdida de energía, cuánta pérdida de recursos, ¿no? Y al final es tan sencillo como si tú estás en tu cocina y, y estás cocinando aquí, pues tienes que tener a lo mejor las herramientas aquí y no las tienes que tener allá. Pues esas cosas, la verdad es que pasan. Vale, ¿no? eh, entonces eh, la permacultura... Ahora mismo eh, empezaron unos libros grandes, Permacultura 1, Permacultura 2, todos empezaron en inglés porque esto vino de Bill Mollison cuando eh, empezó el concepto en Australia y luego pues claro empezaron a, a traducir los libros porque conforme aquello empezó a rodar pues eh, más gente quería saber. Entonces ahora mismo podéis conseguir guías gratuitas en internet descargables, un montón, las que queráis y no las podéis comprar. Y a la para permacultura está muy, muy reconocida en, en todo el mundo. Hay proyectos que podéis visitar en todas partes, hay cursos, hay lo que queráis. Y vídeos de YouTube, hay muchísimos. Lo que pasa es que ahora eh, el nivel ya pues, está muy rodado. Ya. Hay de todo para todos. Desde coger un montón de materia orgánica y fabricarte un sistema para calentar el agua, por ejemplo, a que sé, cualquier cosa en bioconstrucción. La permacultura es todo lo, lo, lo que podáis pensar, que se puede hacer con las manos, eh, eso es permacultura. Lo que se puede hacer con tecnología, eso es permacultura. Siempre que se busque la sistemas, no cosas concretas. Si tienes un panel solar, pues esa energía luego la usarás, a lo mejor para regar, y luego esa inercia la puedes usar para otra cosa, todo está conectado. Perdonad que os dé el resumen tan rápido. Pero eh, como ahora vamos a hablar de la experiencia, ahora veréis cómo aplicamos nosotros la permacultura, ¿vale? Para que no sea una, una exposición tan teórica. Vale. Como os he dicho, la permacultura tiene muchos aspectos. Y entre ellos eh, están los bosques de alimentos. Los bosques de alimentos es una expresión de todas las posibilidades que tiene la permacultura. La permacultura es diseño, la permacultura es creatividad. Entonces, conforme uno se siente y se quiere expresar en, en la, con la tierra y en, el, y en el campo, pues surge de una manera, surge de otra. En nuestro caso, en el caso de, de Antonio y el mío, pues surgió con los árboles. Vimos que eh, la mejor manera de imitar un, un, eh, un medio natural era coger los árboles y si además nos daban comida, pues genial. O sea, tienes un sistema que te da comida, te da sombra, eh, es bonito, eh, puedes pasear, para mí personalmente es lo más parecido al Edén, o sea, es un sitio que vas a descansar, a, a alimentarte y sales de allí renovado, es como, una, como cuando cargas el móvil, sales allí a tope, dices, ay, pues qué bien, sobre todo si vives en la ciudad, porque dices, ¿dónde estaba yo? ¿No? Es como en la Matrix, ¿no? has entrado en un sueño y cuando vuelves al campo dices, pues esto es la realidad, ¿dónde he estado yo hasta ahora? ¿no? Y luego es que... Eh, el, el gusto ¿no? de decir, hoy tengo ganas de trabajar, hoy no tengo ganas y solo quiero disfrutar. No hay obligación, no hay prisas, solo las que tú te pongas. Vale, un poquito de teoría, ¿vale? no mucha, ¿eh? voy a pasar así rápidamente un poquito de teoría. 
pero sobre todo eh, darles unos, unas pinceladitas, porque ahora hasta el, el concepto bosque de alimentos y hay gente que es súper experta. Hay, ya hay escuela, hay de todo. Ahora les llaman el forest garden, el evil garden, de todo en inglés. ¿eh? Bosque de alimentos, bosque de comestible, que tiene muchos, muchos nombres. En la permacultura, como os he dicho, es un sistema de árboles que imita el bosque natural. Pero en un bosque natural, ¿qué pasa? Que los árboles crecen, 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 compiten, 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 y llega un momento que hacen una capa de sombra que todo muere abajo. Si no hay algo que, que abra el bosque y entre la luz, sin luz no hay vida. Entonces, ¿qué hacemos? Intentamos mantener un bosque joven, con la poda, quitando los que se han hecho muy grandes, o sea, lo tenemos eh, medio salvajado, digamos, porque dentro de los bosques de alimentos tú lo puedes tener ya rozando lo comercial para producir o ya rozando el bosque natural, digamos, más los de agricultura natural Fukuoka. Entonces, ahí depende de cada uno, dónde se quiera poner. De hecho, de los tres amigos que empezamos, cada uno estamos en un punto. Entonces, con un bosque lo que pretendemos es un sitio que no sea tan dependiente de nosotros. La huerta es muy dependiente de nosotros. Un bosque menos. Un bosque puedes estar un par de años sin podarlo y él se va recuperando, se va estabilizando. Tú puedes no trabajar la tierra, él va a seguir existiendo. Va. Tiene un sistema de raíces, eh, cuando llueve retiene el agua. Él, él no es tan dependiente como, como podrían ser otros sistemas. Además, es muy, muy importante la diversidad. Un bosque de alimentos, a no ser que eh, tu objetivo ya se acerque a, a poder ganarte un poquito la vida, lo que se busca es tener un poquito de todo para tener eh, comida eh, casi en cada momento del año. Entonces no tiene grandes cantidades, a veces sí, a veces viene una explosión y tienes que regalar porque es que no das abasto, mermeladas, no sé qué, congelas, que son todos los años que tienen congelado lleno, <risa> y, y haces lo que puedes, ¿no? Pero tienes lo justito para, que, para tener muchos amigos felices de, de, de estar cerca de ti, ¿sabes? Pero no te agobias, no tienes que empezar a montar un puesto en la calle, y, igual sí, depende, ¿no? De los árboles que tengas. Pero es, un, es, una, es una gozada, porque, oye, ya los cibreros ya aparecen, ah, pero empiezan las manzanas, ah, pero ven los níperos, ah, pero... Y estás como, te vas con tu cestita como si vas al Mercadona y vas cargando. Y además, eh, en muchos niveles, ahora, ahora veréis por qué os digo lo de los niveles. Vale, niveles. ¿Qué niveles tiene un bosque de alimentos? Pues los tiene todos. Como en un bosque natural tienes eh, la capa alta, los árboles más altos que buscan la luz, son los que más compiten, los que más fuerza tienen. Luego tienes unos medianos que hacen lo que pueden. Luego tienes unos más bajitos. Luego ya nos podemos acercar a los arbustos, que ya, quizá ya hablamos de vallas, de, ¿no? de frangües, quizá. Luego tienes enredaderas, que van también buscándose la vida. Luego ya son las herbáceas. Luego puedes tener algunas subterráneas, que hay algunas raíces, ¿no? eh, de todo tipo. O sea que lo, lo tienes todo si quieres. Depende de ti. Cuanto más diversidad, mucho mejor. El sistema estará más equilibrado en, en, en plagas, en, en, en el, la regulación, digamos, de los enemigos naturales que se comen a las plagas y tal. Pero va, de, va a depender de ti lo que, lo que quieras eh, introducir. Realmente con el tiempo eh, vas sabiendo más y vas probando más cosas hasta tropicales, ya estamos en las tropicales, ya tenemos, eh, estamos con las chirimoyas y las plataneras y ya se nos mezcla todo, mediterráneo y tropical. Vale, y esto es un poco de rollo, pero bueno, lo paso por encima, es un sistema basado en árboles, buscamos la autosuficiencia alimentaria, ¿vale? queremos acercarnos, porque la autosuficiencia alimentaria es un poco un mito, eh, autosuficiencia local sí que sería más eh, lógica, o sea, Podemos ser casi autosuficientes colaborando entre nosotros, pero uno mismo autosuficiente es un poco utopía. ¿Vale? Es, es muy complicado. Y juntos tenemos probabilidades de, de tener sobre, lo que se llama soberanía alimentaria. No depender de, de tanto de los supermercados y de los cambios sociales y de la, del IBEX 35 y ser más, más eh, suficientes. Para, para, por lo menos el saber cómo hacerlo. Porque si no sabemos cómo hacemos, cómo hacerlo, pues estamos fastidiados. Ya, ya eh, hubo un caso que hubo una huelga de camioneros hace unos años, durante tres días, no hubo abastecimiento en los supermercados y tuvimos un ejemplo del caos. Todo el mundo se, se tiró a, a, a vaciar los estantes de los supermercados. Eso con un bosque de alimentos pues, hubiera sido como más anecdótico. 
Luego el tema de que tenemos una reserva viva de, de variedades. Si es que las variedades locales y tradicionales se están perdiendo, pues un bosque es todas las variedades que se puedan, toda la diversidad que se pueda, porque eh, en nuestro caso nos atrevemos a injertar. O sea, podemos... Es que no tengo sitio para tener 10 árboles, pero tengo uno que tiene 10 tipos. Todas las soluciones es una técnica tradicional, eh, ancestral, y, y hay remedios para casi todo. Es, es increíble. O sea, la diversidad que hay es increíble. Luego el tema de todo lo que nos da el bosque. O sea, si tenemos una estufa de leña, tenemos ahí los restos de poda, eh, pues tenemos eh, los acolchados ya lo dan los árboles, si tenemos gallinas, podemos sacar eh, restos secos para nuestros ponederos, no sé, un montón de cosas, hasta cuerdas, podemos fabricar, lo que la imaginación no, no sé. Y por supuesto, disfrute y aprendizaje. Esto es asegurado, ahora lo veis en las fotos porque os lo digo. Vale. ¿Cómo trabajamos en el, con el bosque de alimentos? Pues nos adaptamos sobre todo al lugar, intentamos no forzarlo. Si una cosa no va, no nos damos de, contra un muro, de, ah, es que tiene que ir. No, eh, vamos a ver, ¿qué ha ido toda la vida aquí? Va, primero que todo, voy a tener todo lo que ha ido toda la vida. ¿Qué tiene el vecino? Pues yo voy a probarlo también. Pero no solo esto, voy a probar otra variedad. Que yo me llueve poco, pues pongo cosas que no... Si no tengo agua, que no hay que tanta agua. O Se nos vamos adaptando a la naturaleza, vamos observando. Es muy importante el, el tema de ser realista con uno mismo y decir, a ver, ¿yo qué puedo llevar a cabo? ¿Qué, qué, bosque, qué tipo de bosque puedo llevar a cabo? ¿Qué tiempo tengo? ¿Qué distancia hay de mi casa al, al bosque? Eso es muy importante porque hay gente que se agota con proyectos utópicos que luego no puedo abarcar, ¿no? O sea, este es lugar para disfrutar. O sea, nuestro concepto es disfrutar. Quizá venga otro explicando el bosque de alimentos y yo digo otra cosa, pero el nuestro es disfrutar. Y sobre todo, ¿qué objetivos tenemos con este proyecto? Queremos que alimente a nuestra familia, queremos eh, abrirlo a más colectivos. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que queremos? Antes de empezar a poner una piedra en el proyecto, queremos, tenemos que tener claro, sentarnos tranquilamente, meditar, lo que nos haga falta, qué nos imaginamos que será esto dentro de 20 años. Un error muy común es llevar al bosque, volvernos loco, plantar 200 árboles en, 100, en 1000 metros cuadrados y juntarlos todos. Dice, ya tengo toda la diversidad. Ya, pero es que dentro de 20 años eh, se van a dar de leches, eh, porque hay que ver ese árbol proyectando cómo será de grande, por ejemplo. ¿no? O si me lo pongo aquí no va a poder pasar el agua, no voy a poder... en la red de caminos, hay que saber que, que yo voy a, pasar por, eh, voy a necesitar pasar. Por, por eso es muy importante la proyección y tomarse con calma el, el diseño. De hecho hay empresas profesionales para fincas muy grandes que te, eh, lo pagas y te hacen un, un diseño. Vale. Bueno, ahora ya me dejo de rollo tanta teoría y pasamos ya a, a nuestra experiencia. Aquí eh, os he puesto unas fotos de, de nuestro bosquecito, el de Albal, y bueno, empiezo por una foto que ya tiene unos cuantos años. De, hicimos un tallercito, eh, montamos un tallercito entre los amigos, y hay un amigo que se llama Hugo, que es el, el otro participante que empezamos los tres, y él se trajo, él es nuestro experto, él es nuestro experto injertador. Entonces tiene un montón de variedades, de, de antiguas, de modernas. Hay uvas para mosto, uvas que se comen eh, tal cual, como golosinas, hay uvas, hay ciruelos de no sé cuántos colores, hay cosas que ni, ni siquiera habéis imaginado. Entonces él eh, compartió su tiempo y nos hizo un tallercito y nos enseñó a injertar. Pasamos una mañana de luz aprendiendo a injertar. Cogimos un almendro que no daba nada y le metimos 11 tipos de ciruelo. De los que cogieron siete. Pero bueno, siete. Le llamábamos al Frankenstein. ¿no? <risa> pues otro día eh, yo organicé con gente que está en extranjera, organicé una comida para enseñarles lo que tenemos aquí en la huerta. Encantados. O sea, al aire libre, al solete. Encantado. Otra cosa, pues es un espacio que mi padre y yo disfrutamos. Eh, estamos ahí con nuestros proyectos y hacemos locuras como cortar árboles y remolcarlos con, con mi coche. Esto es una anécdota, ¿vale? No lo probéis nunca. Luego, pues, el bosque. Hay una parte, yo tengo dividido el, el, la, la finca en dos. La parte de la huerta y la casa y la parte del bosque. Pues mi bosque eh, está con unas calles bastante anchas, donde ahora veréis que las gallinas es su paraíso terrenal, porque allí, pues... 
se lo pasan pipa, se hacen sus baños de polvo, toman el sol, comen toda la fruta que cae, la soltamos un, solo un par de horas al día porque de allí los depredadores pues ya se imaginan. Eh, eh, tenemos también esta morena, os la quería enseñar también porque eh, tenía una morena normal y, y entonces eh, mi amigo injertó una péndula que en vez de ir para arriba va para abajo y entonces le pusimos una estructura tipo barra y entonces solo tienes que hacer así para ir cogiendo la, la fruta. Entonces, con el diseño de permacultura, está puesto en la puerta del gallinero. Es muy oportunista el diseño. Entonces, cuando las gallinas abren, dicen, ¡uy, ¡Oh, el festival! Y entonces empiezan allá a comerse las moras. Cuando ya se han cansado, se van al bosque. Y luego, con el, con el cambio climático, que, bueno, ya sabéis del cambio climático, os voy a contar. Pero bueno, alguna ventaja tenía que tener para nosotros. Ahora yo, por ejemplo, llevo tres años que no he helado aquí en Albal y han empezado las chirimoyas. Ya estoy aquí con mi primera caja de chirimoyas gordas, súper orgulloso. Algo que no esperaba. Además, salieron de restos de casa. Un día surgió una por ahí, otra por allá. Y dices, ah, mira, dinero que me ahorro y cosas que... Que este, este bosque, la, la particularidad que tiene es que lleva unos 20 años sin trabajarse la tierra. Y sin fertilizarse. Alguna vez le he echado un poquito de este, con alguno que he visto así un poco flojo. Pero en general no, ni siquiera tratamos los árboles. Y están sanos porque el agua y las gallinas, lo que cagan y lo que mueven y tal, están, están bien. ¿no? Alguna vez pues hay una explosión, se si subido la temperatura, pues lógicamente se, se desequilibra. Pero es que ni, ni siquiera los tengo que podar casi. Vale. Luego tengo las huertas, ¿vale? tengo una zona de huertas que también tengo... Eh, mis experimentos, a ver, yo, yo soy una persona que no puedo hacer lo normal, yo tengo que estar innovando, entonces, aunque las cosas no me surjan como debería, a lo mejor no tengo una superproducción, a mí lo que me gusta es probar y experimentar. Entonces, tengo problemas con los caracoles, pues cojo una planta, la encierro en una garrafa y le pongo una tela para que respire y la protejo de los caracoles. O sea, ahora me ha dado por ahí, estoy reciclando garrafas, que, que, que todos se acaban, normalmente acaban en el, en el, en el basurero. Luego, pues, el eh, tema de la diversidad. Eh, por ejemplo, hay una foto, no se ve muy bien, pero eso son habas con un seto de, de sauco. El sauco tiene muchísimos beneficios y uno muy importante, sobre todo ahora, es el tema de las abejas. No sé si os ha llegado, supongo que se habrá muy de por todas partes, hay un problema con las abejas, se las están cargando, por muchas razones, sobre todo por pesticidas que usan, ¿no? Entonces, en un bosque de alimentos no pueden faltar las flores por nuestra alegría y por la de ellas. O sea, tiene que haber muchas flores y tienen que ir escalonadas. ¿vale? Tiene que haber muchos sitios donde ellas puedan ir a, a comer y a, y a transportar el polen y tal. ¿Escalonadas? En el tiempo. Sí, cuando una ya va para abajo, la otra va para arriba, como la fruta. Entonces, lo bueno que tenemos que alimentos es que como siempre hay algo moviéndose, ¡guau! Me ha echado. Nada, y aquí otro ejemplo que he puesto una, mi primer cultivo que no había probado nunca de zanahorias con cebollas y ajos arreglados. Mucha diversidad. No, supongo que los que sabéis algo de agricultura ecológica, sabéis el tema de las asociaciones, plantas que son buenas vecinas, otras plantas no, las, las rotaciones. Si os dais cuenta, usamos todo el saber de la agricultura ecológica, de la biodinámica, de, de todo, y lo vamos usando según eh, nos, nos, nos viene bien. O sea que realmente hacemos para la cultura, también, entre otras cosas. Compañeros de experiencia. Normalmente en un bosque de alimentos sin animales es un poco como aburrido. Necesitamos allí vidilla, eh, algo que esté corriendo, que cuando nos sentemos venga que le demos cariñitos. En mi caso son gatos. Entonces eh, los gatos hacen una multifunción, que es nos protegen de los ratones, de las ratas, que allí es una plaga. Y y están siempre eh, descansando y emitiendo un buen rollo. Porque los ves lo, lo que disfrutan al sol, lo que descansan, y dices, jo, pues es que son como maestros zen, ¿no? Están tan relajados y disfrutando y, y no los ves que están calentándose la cabeza. Y entonces dices, va, voy a conectar con él, voy a hacer lo mismo. Mismo. Luego la, las gallinas son básicas en mi sistema. Ahora os, ahora os explicaré por qué. Yo tengo un sistema en el que las gallinas son como mis compis de trabajo. Eh, yo he dividido el, el bosque en dos partes, ¿vale? Entonces, cuando están en una parte a saco, ahí como comiendo hierbas, desinfectando de larvas, de posibles plagas, 
Cuando ya la han agotado un poco, la vas a la siguiente que ha estado descansando. Como un barbecho móvil, ¿no? Ellas encantadas, porque están como, wow, hierba fresca. O sea, es como un sistema de rotación que no llegan a agotar el suelo, le permite descansar al suelo lo justito para que crezca un poco y las devuelve otra vez. En, ese, en este ir y venir, ellas hacen un mogollón de deporte, porque corren un montón y ponen un montón de huevos. Y eso es que están mega felices. Entonces, cuando llego ya están ahí pegándose con la puerta para que las abran. ¿Qué pasa? Que, que son muy espabiladas. Entonces, le voy metiendo recursos locales. Uno de los recursos es la lenteja de agua, que en los campos de arroz está llenísimo. Y de hecho es como un poco plano. ¿no? Pues resulta que la lenteja es una fuente de nitrógeno, no como la soja, pero mogollón. Pues les encanta, han aprendido. Esto lo hacían los patos, lo de meter la, la boquita, se empieza a pla, 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 pla. Pues ahora ellas también, más o menos, es como de, la ensalada. Pican aquí, pican allá y beben a la, a la vez. Luego hay otros personajillos que van apareciendo, como es la. Ahí hay una mantis, no sé si se ve muy bien, y hace años una familia entera de erizos, que fue un festival, la verdad. Hay, de vez en cuando también aparecen sapos, se oye un ruidito, te acojonas un poco y es que hay por ahí, es un sapo que va a su ritmo, a una rana. Hay mucha, mucha diversidad, porque como el bosque eh, está como un poquito tupido, hay nidos por aquí, saben los animales que es un sitio para. que son bien recibidos. Vale. Y con mis compis, que digo yo, las gallinas, como os he dicho, tengo partido en dos el sistema, pero ya hace tiempo que estoy experimentando, solo un poco más, experimentando con ellas, no, sino junto a ellas. Y entonces el gallinero mismo, eh, el proyecto se expande un poquito más en mi caso, y, y entonces eh, digamos que he involucrado a mis vecinos directamente, yo vivo en Catarroja, no vivo aquí en, en Albal, entonces yo vivo en una casa en el núcleo urbano Catarroja. Y entonces mis vecinos, algunos colaboran dejándome los restos orgánicos en la puerta de mi casa, para las gallinas. Entonces, eh, toda esa parte no va al vertedero. Como nosotros, nosotros en nuestra casa, el 100% prácticamente del orgánico no va al vertedero. Si no son las gallinas, son los ratos. 100%. Es la mejor máquina de reciclar que existe. Ahora mismo. Déjate de la biodigestor del no sé qué, déjate. Esta es la mejor. Porque además, le das restos y ella te da huevos y tienes una, unos trabajadores que te están limpiando el campo de, de, de hierba, de posibles plagas. Te, te están además estercolando, porque no paran de, ya se están comiendo y están estercolando. Te mueven la tierra, la oxígena. Y en el caso dentro del gallinero, yo monté un sistema que eh, yo le tiro por encima la, los restos y lo que no se comen por abajo, pues hay lombrices y tal, y transforman compost. Y ahí tengo un sistema que voy cambiando, o sea que todo está actuando continuamente. Vale, una cosa que, que yo le doy especialmente importancia personalmente es el suelo. El suelo es la base de, de nuestra existencia, ¿vale? De todo lo que hay en la biosfera, sin suelo no existiríamos, porque el suelo es lo que permite que, que crezcan nuestros alimentos. Entonces, las plantas no comen eh, estiércol, lo que comen es la digestión del estiércol y los residuos vegetales. Entonces, eh, para que el suelo esté bien, hay que darles un aporte. En un campo convencional lo que pasa es que tú sacas, 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 pero normalmente no devuelves, sino que alimentas a las plantas con químicos, como si fuera un enfermo de hospital, se lo das en, en vena. Entonces no digiere, sino que se lo das en vena. Entonces, en la agricultura ecológica y en la permacultura, lo que haces es aportar mucha materia orgánica. Y el suelo se va creando poco a poco, se va poco a poco creando. Viene el concepto de la fertilidad. La fertilidad es la capacidad de sostener vida. Cuanto más tiempo pasa, es como una inversión, estás invirtiendo en tu, en tu huerta, en tu campo. Cuanto más eh, eh, pasa el tiempo, mayor es la fertilidad, mayor es la producción y mayor es la salud de lo que crece ahí. Menos enfermedades y alimentos más eh, equilibrados nutricionalmente. Todo eso también está estudiado. ¿vale? Que es, los productos que se cultivan en estas condiciones son mejores. Y si no, que se lo digan a quien ha probado los huevos, que se caen de culo. Son más amarillos, eh, están más equilibrados con las grasas, están más buenos, que es la clave. Y además vienen de gallinas felices, que es la clave. Entonces aquí he puesto unos ejemplos. Yo tengo eh, una zona de compostera, ¿vale? Esta es la de, de un de lombriz. 
Ah, aquí abajo también os he puesto la misma, pero con las gallinas que no paran, están siempre por todas partes buscándose la vida, que a veces se le me meten ahí y pues, pues quitan alguna lombriz que se escapa. Eh, aquí abajo tenéis un bosquecillo de bambú, que el de Antón es mucho más grande, lo voy a contar a él, que esto es una, una caña, porque la, la única inconveniente es como invasivo, pero es una producción continua de hoja que te vale para todo. Da una frescor, da una alegría el, el bambú, los, las varas valen para muchas cosas, de construcción, para las tomateras, es, es una maravilla. Y luego una cosa que os quería comentar, pues que me resulta muy interesante, vosotros no sé si eh, bueno, viendo aquí seguro que lo sabéis, eh, el problema de las quemas de la paja de arroz, que lleva mucho tiempo, muchos años, los que vivimos aquí lo sabemos, hace años crearon un mega smoke, eh, una super nube en Valencia y casi nos matan a todos asfixiados. Y a partir de ahí empezaron a hacer proyectos de si lo aprovechamos para papel, si lo aprovechamos para conchar, si vienen eh, dinero de Europa para poder sacar algo. ¿Qué hacemos con la paja? Lo que se, toda la vida se ha, se ha devuelto al campo, ¿no? Entonces, eh, ha salido una iniciativa que es el Banco de Paja y por nada, un euro la bala te podías comprar paja, llevártela a tu campo y hacer lo que tú quisieras. De construcción, eh, yo la he usado para un montón de cosas, un montón de conchados. Os lo cuento porque es un recurso local que lo tenemos aquí al lado y, y, los, y se puede aprovechar como materia orgánica, rápida y efectiva. Y ahí además hay un montón, no es lo que es un montón. Vale. Luego están los, los invernaderos, que eh, estoy haciendo alguna provecita. Aquí es el, el ejemplo de la, las cañas de bambú. Eh, mi primera prueba para sostener el, el plástico. Un pequeño eh, invernadero que esto se ha utilizado en un restaurante que iba a tirar todo esto, unas cristales maravillosas, y, y con mi padre eh, montamos un, un invernadero. Ya tenemos uf, más de 10 años. Y aquí eh, ya no me quiero extender más, voy a, a pasar a la, la experiencia de Antón. Y bueno, quería dejar un ejemplo de lo, de lo que se padece ¿no? en, en el huerto. Como veis, los gatos están todos estresados. No sé allí cómo vamos a hacer con las uces de estómago. Y nada, y, y si que alguien quiere visitar, está abierto a, a quien quiera disfrutar de una experiencia. Yo siempre hago un tour pequeñito y explico un poco cómo, cómo hago y suele gustar. Hasta ahora no he oído quejas. ¿vale? Y, y hasta aquí he eh, contado mi experiencia. Ahora daremos paso a Antón, que es más famoso que yo. Que es el que sabe de lo que habla. Es interesante, a mí siempre me interesa porque es la parte que menos toco yo. Yo toco la, la realidad, lo que se produce después de aplicar lo que él ha dicho, es donde estoy yo. Aunque tienes necesidad de, de indagar más cosas, aunque la misma naturaleza te va mostrando cosas que, que tú no las pensabas. Por ejemplo, ayer, pues bueno, hay un problema con las ratas ¿no? en el bosque. Porque donde, cuando no hay nada por ahí, ahora para comer, ahora ya para comer. Aparte de que puede haber acelgas y cosas y verduras y... Pero hay plátanos para comer, para comerse ya, hay coger y comer. Hay chirimoyas y hay naranjas. Entonces todas las ratas de por ahí se vienen a comer. Y bueno, echaba de menos a las serpientes porque tenía muchos perros. Luego se me han ido yendo y me he quedado con dos. Y ayer voy a entrar desde el bosque, al que es la casa, el invernadero de la casa ya, y me veo una serpiente por ahí. Así. Y digo, parece que está muerta. Estaba aquí chiquita ahí, ¿eh? atravesada. Y bueno, yo tengo un poco así en el rabo y a ver. Enseguida cogió y se metió, se ocupó por aquí. Y los perros que están conmigo me dio la alegría de que en vez de ir a acosarla, pues no le hice un caso. Digo, pues esto es que se han hecho amigos por ahí. Por lo tanto es una alegría, ¿no? De que hay una depredadora natural de de las crías de las ratas, que la serpiente, y después pues, ver a, a un tipo de animal que cada vez se ve, se ve menos, porque el que la ve la mata, y para mí fue una gran alegría. Son alegrías que dan bosque. Eh, luego salen muchos arbolitos, salen solos, y la plata las ratas, que cogen una fruta, se la llevan, se la comen aquí en un sitio, y en, 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 en el tronco de un, de un ficus, se comen un aguacate y dejan el hueso, y el hueso sale, y el aguacate ya es más alto, ya llega allá arriba, de, dentro del ficus. Bueno, son curiosidades, pero vamos al grano. Mirad, yo eh, 
como cada uno con su vida, dentro de lo que le dejan hacer, pues puede hacer lo que quiere, yo hace tiempo que decidí eh, basarme en un principio, y era, si tú estás bien, si ya tienes cubiertas tus necesidades, pues dedícate a que los demás las tengan también, ¿no? Y entonces, pues voy por ese camino. Yo no me preocupo de, de mí, con lo que cobro de mi paga, vivimos y atendemos a la familia, a los nietos, y, y entonces pues mi actividad es esa, yo quiero que la gente sea feliz, porque yo veo a la gente feliz y a mí me causa satisfacción, y si veo a la gente mal, a mí me duele, igual si seguramente a casi todos vosotros y vosotras, ¿no? Por lo tanto, eh, me preocupa mucho decir, ¿qué se puede hacer para que la gente sea feliz? ¿Quién está amargándole la vida a la gente? Entonces, claro, tropiezas con mucha gente que está amargando, sobre todo instituciones, y entonces arremetes contra ellos. Arremetes, y esté contra mi gente, está contra mí, entonces yo estoy contra ellos. ¿Y qué hay que meterse contra el gobierno? Pues al gobierno. ¿Y qué hay que meterse contra el presidente del gobierno? Y la oposición, con quien hay que meterse, el que le haga daño a los míos. Porque yo he identificado, los míos son los que están mal. Y están sufriendo mucho. Y ya no me refiero solamente aquí, ahora estoy pensando, yo estoy ahora en Honduras. Tengo ahora allí una familia que conocí cuando estuve allí, estuvimos, estuve yo hace 18 años, estuve allí y plantamos 1.500 árboles frutales en un barrio con dinero de mi mujer y míos, ninguna ONG, ella y yo. Que ya me acuerdo mucho de lo, de lo que me dije cuando le dije, mira Mario, aquí hay una necesidad. Aquí hay hambre, hay necesidad de comida y yo veo que la comida se asegura más, sobre todo, con árboles. Porque plantas un árbol y seguramente puede durar más que tú. Y aquí hace falta 1.500 árboles. Y me dijo esto, dice, Juan, no te lo gaste todo. <risa> Solo me puso esa limitación. Yo tampoco pensé el dinero que tenía un metido a, a gastar. Porque luego resultó que el Ayuntamiento de Tegucigalpa, que era la capital de Honduras, pues el ingeniero que estaba al cargo del vivero donde yo le compré los 2.500 árboles, pues me regaló 500. Porque dice, mira, habéis conseguido lo que no hemos conseguido nosotros, que has entusiasmado a la gente. Y por yo le pedí permiso. Digo, mira, como la gente no tiene tierra, y la tierra la tienen los ricachos por ahí, y los que tienen que cultivar para poder vivir porque no hay trabajo, no tienen tierra, dime si en las calles se pueden plantar árboles. Y me dio una alegría porque dije, pues sí, porque tienen más de 12 metros de anchas, son calles que por allí no podían pasar, que estaban marcados para que la gente a la hora de hacer una chabola no se le hiciera uno a la del otro, sino que dejara un tipo de calle, ¿no? Bueno, eh, Quiero decir que los míos no están aquí solos, los míos están en el ser humano, donde hay seres humanos, donde hay naturaleza, donde hay animales, pues eso es lo mío. Y yo soy feliz así. Soy feliz así, entonces ese es mi camino. Y claro, eh, yo ahora os miro y es muy difícil eh, poder acertar a cada persona de las que estáis aquí, y si hubiera más, más difícil todavía, lo que queréis saber. Y entonces yo, una de las pruebas que hice una vez, allí en el bosque, fue en una reunión que hicimos, decir, mirad, yo me he dado cuenta que la gente aprende aquello que, ne que, que necesita saber, lo que está ilusión, lo que hace ilusión. Y entonces cuando se dan charlas y todo esto, hay una cantidad de cosas, unas interesan, otras no, y las que no interesan, en cierta manera, distraen de aprender las que interesan. Y así es que vamos a hacer una cosa. Yo hago una introducción de lo que es el bosque, estamos allá. digo lo que es y cómo va esto y tal y tal, y luego vosotros preguntáis lo que queráis y yo voy respondiendo. Así se responde a lo que cada persona tiene interés en saber. Pero antes de que me toméis la palabra, yo voy a decir, cuando estaba viendo lo que estaba poniendo José Luis ahí, que son los principios de la permacultura, yo ya hace un tiempo que voy preocupado porque estoy viendo que, por una parte, tenemos que hacer lo que hacemos, es decir, lo que está mal hay que decir que está mal. Y si podemos hacer aportes para que se mejore, tenemos que hacerlos. Pero yo me doy cuenta que casi todos los artículos que leo, 
estamos a la defensiva. O sea, que el gobierno hace lo de las pensiones, lo de papá, 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 pa, 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 a real ahí, que esto no hay derecho, que tal. Bueno, posiblemente eso lo han hecho adrede, han dicho, vamos por el 25, la gente se cabrea, luego le ponemos un poquito más y la gente se tranquiliza. Esas son las tácticas que pueden utilizarse, ¿no? Entonces, lo que he echado de menos es que no tengamos aportaciones de qué tenemos que hacer. ¿Qué hacer? Se simplificaría en esto. ¿Qué hacer? Porque mucha gente tiene muy buena voluntad. Recuerdo a, a una mujer que cada vez que me dice, Juan, ¿cómo puedo mandar ropa para allá? Digo, si ahí hace calor, no te manda ropa. <risa> Y entonces, eh, pensando en que hay una falta de dar respuesta a qué hacer, yo he llegado a, a mis propias conclusiones. Y lo he basado en cinco puntos. Cinco puntos que, claro, coinciden porque lo que tiene bueno la permacultura es que no pone límites, sino es que hagas un, vayas a hacer daño a alguien. Tú no hagas daño, decía mi madre. Hijo mío, tú no hagas daño a nadie, ya todo el bien que puedas. Digo, pues ya está, con eso ya tenemos bastante, no hace falta estudiar mucho más, ¿no? Entonces yo lo he hecho en cinco puntos que os los voy a exponer a ver qué os parece. El primer punto es si tú, porque hay una cuestión que no sé si a veces reflexionamos en ella más o menos, o nada, o mucho, depende cada, cada mente. El problema que tenemos es que no nos damos cuenta que a veces estamos siendo esclavos. Y cuando tiras a definir un poco qué es la esclavitud, pues te das cuenta que la esclavitud es el ser dependiente. Cuanto más dependientes somos, más esclavos somos. Entonces, si cada uno y una midiéramos el grado de dependencia que tiene de lo que le rodea, Tú tienes una dependencia de la comida, pero fundamentalmente la comida y la bebida y el, el vestido y los medicamentos que te hacen falta para esto y, y bueno, la enseñanza de los niños o de los... Eh, hay todo un, un montón de cosas. Y está centrado todo en el trabajo. De manera que si falla el trabajo, se va a por tierra. Y eso es un falso, es un, un fallo, ¿no? Eso no, eso no. Cualquiera que lo analice se dará cuenta que depender de un punto solo, eso es fatal. Eso si el día que quieran nos hunden en la miseria. Como está, por ejemplo, Honduras. Honduras está hundida la miseria. Anoche, como hay una diferencia de ocho horas de aquí, pues ellos no lo piensan. Y anoche me llama una amiga de allí, una de las familias, es una familia que yo tengo mucha amistad con ellas, son varias hermanas, un hermano que se suicidó y me dice, Juan, he ido al, al psiquiatra porque estaba muy mal y tal, y, y bueno, y era la una de la noche aquí, pero allí le quitas ocho horas y, y bueno, se quedaba a un horario normal. ¿no? Voy con la cuestión de las dependencias lo digo porque allá me ha venido a la cabeza, al tener dependencia de, para sobrevivir y no tener trabajo ni haber industria, pues se crea una situación entre los seres humanos de enfrentamiento, de violencia. La vida no tiene valor. Yo estaba allí y me ha dicho, no pases por allá, porque desde allá arriba es una esta de circunvalación que iban a hacer, se acabó el dinero y tenían que hacer un puente y lo hicieron. Y se ha quedado esto ahí levantado y aquí también, y por aquí puedes pasar para ir a otro, a otro barrio. Sube la gente allí y desde arriba al que pasa le pegan un tiro y bajan y simplemente te pueden quitar la correa, los zapatos. O sea, no te creas que van pensando que van a atracar a uno, van a atracar dinero. Por cosas mínimas matan. Eh, esas situaciones quien las provoca son los que hacen las guerras del negocio. Hacen guerras para hacer negocio. Yo hago una guerra, fijaros, diréis, ¿qué tiene que ver el goce de alimentos con la guerra? Pues tiene que ver, porque el goce de alimentos tiene que cubrir una de las partes
que va a impedir que puedan jugar con nosotros y es que vamos a ver cómo garantizamos nuestra comida. Hacer todo lo posible para... Y si no podemos hacer individualmente, unámonos. Ahora os contaré cosas y veréis. Lo que estoy diciendo no es una cuestión teórica y que no puede hacerse. Se puede hacer. Pero hay que evitar ser esclavos. Tenemos que ser seres libres. Y tenemos que caminar cara a eso. Y no se puede ser libre uno pensando hambre. Trabajo, sí. Hoy en día el concepto de trabajo, utilizarlo como medio de vida, es un error. Es insuficiente. Lo que pasa es que mientras uno tiene trabajo, pues la cosa va. Pero cuando la cosa se va, se va a pique, entonces vienen los problemas. ¿no? Entonces, eh, ¿a dónde voy? iba yo con los cinco puntos? Primero, si tú comes, enséñate a cultivar. Primer punto, hay que enseñarse a cultivar. Yo es que no tengo tierra. Bueno, cógete un bote, vas por ahí y te sales por ahí y lo llenas de tierra y prueba qué tiene la defensa. Garbanzos, coge un par de garbanzos y mételos en los Y observa a ver qué pasa. Hay que aprender. Se dan cursos, no estos. Ahí hay cursos. Y decir, ¿qué hago yo para aprender eso? Hay que montar un curso especial, vamos a montar. Pero, primer punto. Si tú comes, enséñate a cultivar para no ser un esclavo a través de la carencia que te puedan crear los demás, evitando que tú puedas ganar para comer. Segundo punto, tú necesitas estar sana o sana. No se puede estar enfermo, uno no es feliz y está enfermo. Entonces hay que entrar en la cultura de la salud, hay que conocer las cosas más elementales de nuestro organismo para no hacerle daño, no hacerle daño. Este es el segundo punto. Y para eso pues hay que asistir y hay que pedirle a quien sabe que nos lo diga y nos enseñe y hay que ser pesados con eso porque es que es una parte de nuestra vida lo que cuenta es en los momentos, diríamos, buenos que pasamos y los momentos malos de sufrimiento, pues si no pasara mejor. Bueno, segundo punto. El tercer punto es no podemos vivir nosotros en la, en la calle, necesitamos un cobijo. Pues hay que enseñarse a hacer un cobijo. Y esto lo digo sobre todo para, la, para las personas que viven en grandes ciudades, consideraría ya que Piresente es una ciudad con todos los polígonos industriales y todo sería atractivo para cuando quieran destruir algo pues metes a tirar bombas por ahí, los grandes núcleos de, de, de población, ¿no? Y recuerdo que mi hija, en un momento determinado, no sé qué guerra, hay tantas ahora, han metido tantas los cabrones estos, que no sé eh, a cuál se refería. Mi papá, ¿sabes qué libro es el que se ha terminado antes que nada? Supervivencia en la naturaleza. Claro, una vez te vas de tu casa, tienes que abandonar todo y te vas a no ¿ahora qué hago yo aquí? Yo estuve en un cursillo de supervivencia en la naturaleza y me sirvió de mucho. Pero creo que es interesante que lo tuvieran todos. ¿Y qué consistía? Pues en ver las cosas más elementales para poder sobrevivir. Y recuerdo una cosa que me llamaba mucha atención. Y decía, dice, mira, nos podemos ver en un problema de estar en el agua o ir caer al agua y no saber nadar con un par de condones, y dijo condones, no dijo globos, se ve que el condón pues tiene más consistencia, ¿no? se hinchan de aire y con eso flotas. Y no ocupa espacio. ¿Eh? Una buena idea. Una buena idea. Y así sí, una tienda de campaña, llevaba un plástico finito, y un montaje allí, que sacaban el plástico de... Todo iba en un... En una mochilita pequeña, ¿no? Toda la... Y te hacías una tienda y te miraría, ya, el frío ya era diferente, si llovía no te mojabas, y bueno. Bueno, quiero decir que desde lo más elemental para cubrirte, poder subsistir, hasta poder hacerte, pues, con brotes, hacerte tú un, 
un trozo de... Claro, ahora dicen, es que aquí vienen las autoridades y prohíben, de acuerdo. Pero no estamos pensando ahora, porque llega un momento en que las autoridades no pintan nada. A mi hermano lo mataron en Checoslovaquia. Era un mecánico montador y cuando empezaba a decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo localizamos esto? Dicen, no se preocupen, aquí ahora ya no hay autoridad. Se ha desbordado todo, aquí ha surgido una guerra entre, aquí entre unos y otros, la policía ya no, no controla nada. Quiero decir que a veces nos basamos en las leyes que están hoy, pero las que están hoy pueden no estar mañana. ¿Vale? Entonces, el tercer punto, por no salirme del tema, es que vamos a enseñarnos a hacer nuestro cobijo. De esto os voy a enseñar más, eh, ampliar más para dar a por, pero no vale la pena. Supongo que captaré la idea. Hay que estar cobijados. Somos tan débiles que no necesitamos, cuando hace frío o mucho calor o llueve o hace mucho, necesitamos cobijo. Y hay que saber hacérselo hasta donde sepamos. El, el cuarto punto es algo que necesitamos, como el agua, la amistad. La amistad, de, diciéndolo así, queda un poco como vago, ¿no? como muy en el aire. Pero yo digo, bueno, la amistad en realidad como tenía que ser. Y yo la centro en tres puntos. El concepto de amistad pasa en tres puntos según a mí me parece que debiera de ser. Es, en primer lugar, si tú y yo somos amigos, cuando tengas problemas, me lo dices y yo estaré a tu lado hasta que se resuelvan tus problemas. O sea, ya no es la cuestión teórica, la amistad, por internet. Ya somos amigos, ¿eh? Qué felicidad. No, no. Somos amigos, ¿sí? ¿Tú tienes problemas? Me lo dices y yo estaré contigo. ¿eh? Primer punto. Segundo punto. Porque claro, es que los problemas son los que más hacen sufrir a la gente. Entonces, si tú quieres a un amigo, no le va a dejar que sufra y tú quedas de brazos cruzados. El segundo punto sería, cuando más feliz es una persona es cuando tiene proyectos. Y dice, ah, yo quiero hacer esto, quiero hacer otro. Y hay como una edición interna, ¿no? Una alegría, una ilusión y tal. Bueno, pues en eso también, cuando tú tengas, estés elaborando un proyecto o tus proyectos, me lo dices y yo estaré contigo, yo pondré mi cabeza a tu servicio y empezaré a ayudarte a ver cómo conseguir los proyectos tuyos de la forma más rápida y eficaz. Y el tercer punto, pues es sencillamente decir, mira, yo todo lo que sé te lo ofrezco a ti para que lo utilices cuando quieras y como quieras. Son tres puntos. Entonces, esto claro, cuando lo quieres practicar, eh, se sale un poco de la rutina de cada día. Porque esto ahora yo me entero de que un amigo mío en Senegal, pues está sin trabajo, tiene dos hijos, tres hijos, y la mujer y él. Y le digo Paco, ese puro Paco de nombre, aquí para, para España era Paco, y allí era Alifa. Y digo Paco, dime cómo pasáis. Yo sabía que no tenía trabajo. Y después, como podemos, y yo, mira, yo tengo un ahorro de 100 euros al mes que me lo impuse cuando estuve en Honduras y tropecé con una persona que al decirle cuánto ganaba y decirme lo que ganaba, vi que ganaba lo mismo que yo me fumaba. Así que yo, a mí me dio que yo mucha pena. O sea, que si yo dejo de fumar, puedo tener una persona que trabaje para mí. Me vino tan gordo aquello que, que dejé de fumar. Pero y me puse una trampa de decir, bueno, porque ya sabéis que cuando tenéis el fumar, como cualquier otro vicio, son cosas muy, que se pegan mucho, que son muy fuertes, que son difíciles de desarrollar. Y entonces me puse como una trampa. Y bueno, pues eso no va a ser para mí el ahorro de ese dinero. Eso tiene que ser para ayudar a que esté peor que tú. ¿Vale? Así es que agregar un fondo y, a, y ahí empecé. Hace 18 años empecé a hacer eso. Y he hecho un montón de proyectos, por favor, ahí, como mis proyectos son de poco dinero, pues con poco dinero salen los proyectos. ¿no? Le empiezo a enviar a este amigo mío 100 euros al mes. Fijaos bien la diferencia, a ver, le dicen, hombre, o sea, aquí también hay paro y hay muchas, sí, pero dime, con 100 euros al mes, ¿qué hago? 
¿Qué hacía allí? Allí con 100 euros le resolvía el problema de la comida de los hijos, los tres hijos, eran pequeños, el padre y la madre. Me dijo, Juan, con ese dinero nos ha resuelto el problema de la comida de, de cada mes. Bueno, pues estuve un año y lo veis. Bueno, pues ahora ya corto porque hay otra gente por ahí que tal. Pero es eficaz. Cuando haces eso hay que ver lo agudo que siente la gente, sobre todo quien lo recibe. Pero quien lo da también, porque sabe que estás haciendo una cosa, que estás ayudando a un ser humano, que está dentro de la línea de trabajo y de compromiso que ha tomado tú. Y lo que no puede estar tú es indiferente. Bueno, pues ahí tenemos eh, un ejemplo pequeño de esto que dio su resultado. A este luego, pues este es un incondicional para, para difundir o, 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 o extender el mojo de alimentos. En San Luis, en Senegal, no podíamos comprar tierra porque era muy cara y entonces digo, oye, plantamos árboles. Yo vi aquello, me fui allí y resulta que cada casa tenía su corralito y en el corralito todos tenían grifo, eh, tenían agua y algunos tenían cabras y otros pues no tenían. Digo, pues llenamos los corrales y todos los llenamos de árboles. Y una cabra, le ponemos una valla al arbolito para que la cabra no se lo coma y tal. Así empezamos. Y bueno, yo le mandaba, y ya me había venido, yo le mandaba el dinero, él eh, hablaba con la gente del barrio, y aquello se fue extendiendo, extendiendo, y yo todo el dinero que mandaba yo, los árboles, y me mandaba fotos de los árboles. Cada, una alegría, los niños con su arbolito cada uno, la mamá con el arbolito, el agujero y tal. Bueno, entonces, eh, ¿dónde voy yo con todo esto? Quiero decir que la amistad, el concepto de amistad, cuando se aplica, nos hace más fuertes a todos y más felices, ¿o no? Pues hay que hacerlo en la medida que cada uno pueda. O sea, no se trata de hacer cosas raras. En la medida que cada uno pueda, tenemos que echarnos una mano. Y finalmente hay otro, otro punto, es de los cinco puntos, que yo considero que se, tendrían que ser los cinco puntos que aprendiéramos en la escuela. ¿Por qué? Porque esto sirve para la vida y otros, otras cuestiones que sirven para otras cosas, pero no para lo inmediato que necesitamos, como es el comer, como es el, 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 el tener garantía de, 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 de la alimentación, el tener un este de ilusión. Y en Honduras no, no, no hay ilusión, la gente no tiene ilusión, no hay salida, como me dicen. Aquí, por más que piensen, no hay salida de por ningún sitio, ni trabajo, ni posibilidad de trabajo, tengo un hijo y le pagan el viaje, pero no le pagan nada por aprender, porque es un aprendiz, le pagan el viaje y ya está. Bueno, ahora le mando yo 100 euros para que compre herramienta, porque así se arreglará el coche en la puerta de casa. Eh, finalmente nos vamos al, al, al último tema, y es el tema del amor. El tema del amor que parece que como si no fuera nada, y resulta que el amor es, pues... Ese estado donde el ser humano es más feliz y que no se ha inventado todavía otro que haga más feliz al ser humano que el amor. Y no hablo del amor físico exclusivamente, sino todo lo que lleva el amor, desde el enamoramiento, desde ese flechazo, que yo analizando digo, si no es una cosa voluntaria, si yo no me puedo enamorar de quien quiera, si es una cosa que nace de dentro con una fuerza que, que, que arrasa, pero fíjate que la gente hasta mata por ahí, bueno, ¿qué pasa con el amor? Bueno, pues yo lo que planteaba en este quinto punto es, imaginaos que fuéramos los que estamos aquí, se analiza el concepto que tenemos del amor, de la relación entre las personas, y vamos analizando los conceptos que hay, y vamos viendo en lo que no estamos de acuerdo, y lo que no estamos de acuerdo lo vamos tirando fuera, y lo que estamos de acuerdo todos lo vamos afianzando, lo vamos como depositando en el sitio. De manera que cuando se determinara la reunión o las reuniones, tuviéramos un concepto más o menos claro del tipo de amor que nosotros queremos desarrollar. Es decir, si os dais cuenta, los cinco puntos son cosas que dependen de nosotros. No depende de autoridades, depende exclusivamente de nosotros. Y claro, cuando hay un concepto por ahí de que la sociedad parece ser que se la dejamos exclusivamente a que la arreglen los políticos, pues resultan luego las cosas del día a día, que son las que vivimos nosotros, 
que podemos hacer, pues resulta que las tenemos abandonadas. Pues hay que cogerlas entre manos. Con esto voy a terminar, voy a, dejar, voy a terminar esta, este aspecto que le como una de las partes importantes de la permacultura es preocuparse por los demás. Pues yo he desarrollado estos puntos que eh, los voy a lanzar pronto por internet y voy a hacer la propuesta de que empecemos a, a, a dar estos tipos de cursos. Hay que encontrar una persona que domine la cuestión del plantar bien, otro que domine el tema de la salud, otro que domine el tema de la supervivencia y tal, otro que domine la cuestión de... y así los cinco puntos. Donde haya cinco personas que sean capaces de desarrollar esos cinco puntos, se monta un curso. Y el curso no tiene que costar nada. Tiene que ser gratis. Por hablar no hay que cobrar. Otra cosa es que alguien tenga que dejarse el trabajo, pero en cuyo caso no podría darse por ahí, pero hay que ir a facilitar esto de tal manera que entre nosotros no hagamos un gasto innecesario, que acumulemos unos conocimientos que nos liberen de la esclavitud y que se nos ayuden a ser cada vez más felices.